สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในอดีตที่ผ่านมากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีในการทําการเกษตรค่ะจึงทําให้เกิดผลเสียในด้านผลผลิตที่มีคุณภาพต่ําสภาพพื้นดินมีความเสื่อมโทรมและส่งผลเสียต่อผู้บริโภคในเรื่องของสารเคมีตกค้างค่ะโดยในปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่อําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทําการเกษตรอินทรีย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยมีการศึกษาหาความรู้และผ่านเวทีการอบรมต่างๆในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษและในวันนี้ค่ะรายการของเราจะไปกันที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันหยงมัสบ้านไทยหมู่สามตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะมันเป็นเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะไม้ไม้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วทั่วไปเลยก็คือร่วงรองกองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสนับสนุนเรื่องกลุ่มอาชีพอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยก็คือเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งเรื่องของด้านด้านการเกษตรนะครับนะฮะก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ที่กลุ่มเนี่ยเล็งเห็นโอกาสที่จะที่จะต่อยอดที่จะใช้ศักยภาพที่อำเภอระแงะมีอยู่ครับนั่นพูดถึงทำไมยังก็ต่อยอดอย่างนั้นความเชื่อก็แบบนั้นก็เลยมาผมก็เคยรับราชการก็ออกลาออกมาทำเกษตรก็ไปเห็นสภาพคนท,ที่อื่นนอกพื้นที่ต่างพื้นที่อ่ะเขาเข้าไปไกลกว่าบ้านเราก็เลยกลับมาลองทำดูแต่แรกๆก็ชาวบ้านเขาไม่เชื่อว่าอะไรจะเป็นไปได้ยางกับลองกองอยู่กันได้ไหมทำไมผักเหลืออะไรอยู่เขาเขาไม่เชื่อเรื่องปุ๋ยก็ไม่เชื่อตอนแรกที่บ้านคือใช้ปุ๋ยเคมีส่วนมากตอนแรกที่ยังไม่ได้มารวมรวมกลุ่มที่นี่ใช้เคมีมาตลอดเมื่อก่อนใช้สารเคมีนั้นดินนี่รู้สึกว่าดินจะแข็งแล้วก็ใส่ผักไปตอนแรกมันก็อ้วนดีพอนานานต้นมันจะเหลืองที่นี่นะคะเดิมๆจะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำสวนผลไม้สวนยางพาราแล้วก็การปลูกพืชผักเพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายเดิมเดิมคือเกษตรกรนะคะมีการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเป็นปุ๋ยสูตรนะคะ15 15 15อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปุ๋ยเป็นเฉพาะเฉพาะไปค่ะซึ่งาราคาผลผลิตของปุ๋ยราคาของปุ๋ยเคมีนะคะมันค่อนข้างจะมีราคาสูงนะคะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงเกษตรกรจึงมีแนวคิดอะคะ่ะว่าจะทำยังไงเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันยงมัดเกิดขึ้นมาได้นั้นเป็นเพราะเกษตรกรที่นี่ตระหนักถึงปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะการนำเงินไปลงทุนกับค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีและราคาที่สูงเกินไปก็ไม่ได้ทำให้ไม้ผลของพวกเขาให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีครับเพราะดินที่ใช้สารเคมีเป็นเวลานานจะเกิดการเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆเกษตรกรในตำบลตันยงมัดจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงไม้ผลขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกนำไปใช้กับสวนผลไม้ของตนเองโดยในปัจจุบันพื้นที่ตำบลตันยงมัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกลองกองคุณภาพดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวตันยงมัดมาอย่างยาวนานครับ
พวกเขาเชื่อว่าผลไม้ต่างๆที่เกษตรกรมีอยู่ในพื้นที่นั้นจะกลับมาให้ผลผลิตเกรดระดับพรีเมียมได้หากมีการบำรุงและดูแลอย่างถูกวิธีร่วมกับการบริหารจัดการที่ดีครับสัดส่วนก็ดูขนาดของสัตว์เป็นหลักจากการบริหบุญตัวจริงตรงกลุ่มก็นอกจากเกษตรนะครับเขามีโครงการว่าให้ตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อเขาลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยแล้วให้เรียนรู้เรื่องปุ๋ยแรกๆก็27คนเมื่อปี61แล้วก็มาจดวิชากิจเมื่อปี63ทกศพาไปดูงานที่พัทลุงแล้วไปดูที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติทกลงไม่เชื่อไม่เชื่อเลยทีมงานไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ก็กลับมาทําแอบเลี้ยงสัตว์แอบทําเองก่อนทําจุลินทรีย์เองแล้วเอาไปใช้เองทกลงพอได้6เดือน8เดือนจะเห็นผลชัดเจนว่าใช่แล้วมาถูกทางแล้วคือต้องอยู่กับไปเรียนแบบธรรมชาติอยู่กับเดิมธรรมชาติเพราะเดี๋ยวนี้ทุกรอบตัวเรามีแต่เคมีทั้งหมดกลุ่มดินปุ๋ยเนี่ยอย่างแรกเนี่ยต้องต้องให้เครดิตเลยว่าเป็นการริเริ่มจริงเนี่ยโดยโดยกลุ่มอของชาวบ้านแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ราชการเนี่ยเข้าไปสนับสนุนโดยการที่จัดวิทยากรเข้าไปให้ความรู้รวมทั้งการที่พาสมาชิกของกลุ่มเนี่ยไปไปดูงานในในที่ต่างๆพวกเรามองแล้วว่าในในการทําทําเกษตรน่ยสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยเพราะในกลุ่มดินปุ๋ยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ที่จะรวมกลุ่มในการผลิตสร้างสร้างปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมานะครับที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็มาจะทําให้ราคาผลผลิตของของละแง่เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลองกองหรือว่าเป็นทุเรียนเป็นมังคุดเงาะก็ตามเนี่ยเราเราจะได้ราคาที่ดีแล้วก็เป็นหลักประกันนะครับไอเดียนเหรอได้มารวมกลุ่มคือได้มาทําปุ๋ยร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีจากตอนแรกมีสมาชิกไม่แค่ไม่กี่คนประมาณตอนแรกมาสิบกว่าคนพอตอนปัจจุบันนี้มันก็เกือบเจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วค่ะมีของเกษตรอำเภอระแงะค่ะเขาก็จะให้ความสนับสนุนมาช่วยคือนี่กลุ่มของพิธีนี้คือถ้ามีกิจกรรมอะไรเกษตรเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนค่ะวัตถุที่เราใช้ก็ส่วนมากเป็นของธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยใบไม้อะไรมาสะสมคือจากที่ว่าซื้อแพงๆทําให้ลดต้นทุนด้านการผลิตค่ะทำคือแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าของปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนเราซื้อเคมีมันจะแพงกิโลหนึ่งก็อย่างน้อยก็20บาท25บาทแต่พอเรามาทําปุ๋ยอินทรีย์นี้ราคามันก็จะลดลงจากที่ว่าซื้อแพงๆเรามาช่วยกันทําทําปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยน้ําอินทรีย์บ้างสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะนะคะที่ได้เข้ามาส่งเสริมนะคะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มค่ะของเกษตรกรซึ่งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะคือมีความสนใจในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตค่ะหลังจากที่มีการจัดตั้งกลุ่มนะคะก็คือเริ่มแรกจากที่เกษตรกรนะคะต้องการที่จะลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือมีการมาถ่ายทอดความรู้ค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ดินนะคะก็คือจะให้เกษตรกรนั้นทราบถึงว่าในที่ของเขาค่ะมีดินที่เขาใช้ประโยชน์อยู่มีธาตุอาหารอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเราก็จะมีการให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในเรื่องของการตรวจหาค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินค่ะเกษตรกรก็เริ่มมีแนวคิดขึ้นมาใหม่ว่าถ้าสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เขาก็จะมีการผลิตปุ๋ยนะคะใช้เองก็คือเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงค่ะโดยเริ่มแรกก็มีการผลิตปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำหมักก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงสูตรนะคะโดยที่มีหน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพัฒนาที่ดินนะคะที่นาสูตรปุ๋ยหมักคุณภาพสูงมาให้แล้วก็เกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะเขามีการเรียนรู้นะคะมีการพัฒนาตัวเองโดยไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมค่ะปุ๋ยสูตรนี้สูตรคนทำคนหมัก
ป็นปุ๋ยกรีดดีการรวมกลุ่มทําให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติกันมาเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะต้องใช้หลักการตลาดนําการผลิตซึ่งถ้าอยากผลิตลองกองให้ได้เกรดดีราคาสูงจะต้องเริ่มจากการรู้จักดินในพื้นที่ของตนเองเก็บตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารส่งเสริมให้กับเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและผสมปุ๋ยใช้เองตามข้าววิเคราะห์ดินเรียนรู้เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดมาและการผลิตสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรควบคู่ไปกับการพาแกนนําเกษตรกรนั้นไปศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการจัดการดินด้วยตนเองครับโอ้ยนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นปุ๋ยคนทําคนหมักนะครับที่ใช้จุลินทรีย์สาประเภทจิตชนิดเชื้อราขาวเชื้อราท้องถิ่นเป็นเป็นตัวตั้งต้นเราต้องที่มาคือเราต้องต้องทําเชื้อราขาวก่อนคนทําคนหมักก็มีมีสองอย่างครับคนทําคนหมักนี้มันจะมันจะต้นทุนมันจะสูงกว่าแล้วก็ทําได้ปริมาณน้อยแล้วจะเหนื่อยแล้วคุณภาพปุ๋ยก็คือถ้าคนทําคนหมักนี้มันจะเป็นวัคซีนพืช A แล้วก็เป็นปุ๋ยจะเป็นเป็น B เป็นรองครับอันนี้เหมาะสําหรับปลูกพวกทุเรียนกล้วยพริกที่ว่ามีโรคเยอะนี่จะช่วยได้ก็แบบที่2ก็คือสัตว์ทําสัตว์หมักได้ปุ๋ยปริมาณมากแล้วก็ต้นทุนจะถูกแล้วก็ผลไปได้คือเราได้สัตว์เลี้ยงหมูก็ได้ขายหมูกินหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงก็ได้ไข่อะไรหลายๆอย่างคุณผู้ชมคะที่ตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญค่ะเกษตรกรชาวสวนเมื่อได้มีการเรียนรู้การพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการนำภูมิปัญญาเข้ามาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จโดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยแห่งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ในหลักวิชาการหลักในการวิเคราะห์ดินและยังมีการนำนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมต่อยอดความต้องการของคนในชุมชนโดยมีการขยายผลไปส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพในการเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้กันต่อค่ะที่ว่าทําเองเลี้ยงสัตว์ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยแล้วก็ปลาข้าวหนึ่งส่วนแล้วก็มีกากถั่วเหลืองแล้วก็จะมีหยวกหมักหมักอย่างน้อยสิบวันเนาะให้สัตว์เขาได้กินสัตว์คู่บทเพราะว่าที่อื่นเขาหายากเขาไม่มีแต่บ้านเรามีแล้วเขาใช้อาหารอะไรที่มีในท้องถิ่นบางทีก็ย่าเนเปียสดแล้วก็มาสับใส่ด้วยนี่ก็เป็นกากถั่วเหลืองอันนี้ปลาปนปลาปนต้นทุนมือหนึ่งก็ถ้าคอกหนึ่งตกประมาณ20่สาสิบาทเองนี่หยกหมักสิบวันขึ้นไปถ้าห้าวันนี้ให้หัวให้แฟะกินสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ถ้าสิบวันขึ้นไปนี่จะเป็นพวกหมูพวกไก่ได้เลี้ยงได้ถึงเจวันนะผสมครั้งหนึ่งเพราะตั้งที่พื้นดินเท่านั้นแล้วก็ปิดผ้ายางไว้ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกี้ยเป็นเสี้ยมหน่อยเลยอย่าอย่าให้จุ่มเกินไปเดี๋ยวมันเปียกเกินไปได้นะอาหารของเราก็ทํามาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดพวกรำหยอกหมักแล้วก็พวกกากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ขายสมาชิกกระสอบละร้อยถ้าไม่ใช่สมาชิกก็ร้อยยี่ถึงร้อยห้าสิบดูที่ว่าวัตถุดิบมันขึ้นราคาตลาดขึ้นลงเท่าไหร่นะครับก็อยากส่งเสริมให้สมาชิกก็ไปใช้ก่อนแล้วก็ก็ส่วนมากคนทั้งสองหมู่บ้านเป็นทีมเดียวกันหมดนี่ก็อยากให้ลดต้นทุนใช้เชื้อราเป็นเป็นตัวผลิตปุ๋ยเพื่อป้องกันโรคพืชถ้ามองโดยผิวเผินเนี่ยอาจจะมองดูว่ามีมีความยุ่งยากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทำปุ๋ยอินทรีย์มันไม่มีไม่มีร้านค้าที่ที่มีปุ๋ยอินทรีย์มามาจําหน่ายโดยตรงทําให้เกษตรกรเนี่ยต้องต้องทำขึ้นขึ้นมาเองมีความยุ่งยากแต่ว่าพอมีกลุ่มดินปุ๋ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ทําตัวนี้ขึ้นมาให้แล้วก็ที่ชัดเจนเลยนอกจากว่าคุณภาพแล้วเนี่ยก็คือต้นทุนต้นทุนในการในในการที่จะดูแลส่วนผลไม้เนี่ยก็คือลดลดลงอย่างอย่างอย่างชัดเจนโอเคดีมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ค่อนข้างมีอายุค่ะก็เกษตรกรก็คือเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพเป็นหลักตอนนี้ก็ทุกคนก็จะเล็งเห็นในเรื่องของสุขภาพก็เลยจะลดเรื่อง
บริโภคสิ่งที่ปลอดภัยหลังจากที่เรามาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะก็ที่นี่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ก็ทุกคนนะคะก็จะมีการนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่นี่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากว่าในเขตบริเวณตําบลตะหยงมัดแล้วนะคะก็มีเกษตรกรทั้งตำบลอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็อำเภออื่นๆด้วยนะคะก็มาเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยที่นี่เหมือนกันค่ะเนื้อสับก็ใกล้เดี๋ยวได้ตอมคุณผู้ชมครับเมื่อเกษตรกรมีทักษะมีความชำนาญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองและรู้จักวิธีการประยุกต์นำเศษวัสดุจากสวนผลไม้มาผลิตเป็นปุ๋ยสูตรของตนเองจนได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยเพื่อลดภาระแรงงานคนก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพไปได้และยังช่วยลดต้นทุนในด้านการทาการเกษตรแบบผสมผสานอีกทางหนึ่งด้วยครับโดยในปัจจุบันมีการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันยงมัดทำให้ทางกลุ่มนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนและสร้างรายได้ตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกอย่างต่อเนื่องครับขึ้นกับเพราะว่าพี่นี้คือตัวพี่เองเป็นแม่ค้าด้วยกับปลูกเองกินเองคือผักส่วนมากที่พี่กินบุกกินอยู่คือต้องเป็นนั่งขายที่ตลาดพี่จะเป็นมีที่นั่งประจําที่ตลาดจะยงมัดคนจะมาซื้อของพี่เพราะว่าพี่บอกว่าพี่ปลูกเองไม่ใช้สารเคมีเพราะส่วนมากกลุ่มเกษตรกรนี้เขาจะไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีค่ะจากเมื่อก่อนที่ลูกค้าไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ถ้าลูกค้ามาก็จะถามหาแล้วก็ดีคือไปขายอะไรนี่เมื่อก่อนขายไม่หมดเพราะคนไม่รู้จักแต่เดี๋ยวนี้พอเราบอกว่าเราปลูกเองใช้เองไม่ใช้เสนเคมีเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาก็ซื้อค่ะไม่ค่อยไม่มีผลเหลือค่ะคือขายได้ประจำค่ะหลังจากที่สมาชิกทุกคนนะคะเขาจะสั่งปุ๋ยนะคะถักกับทางกลุ่มนะคะเขาก็จะมีปันผลทุกๆปีอะค่ะก็อยู่ที่ของแต่ละคนที่เขาลงหุ้นกันซึ่งสมาชิกที่มารวมกลุ่มเขาจะต้องมีการลงหุ้นอย่างน้อยก็คือหุ้นละ100บาทค่ะค่ะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพนะคะใช้เองอะ่ะถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้ดีมากค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะก็ราคาปัจจัยการผลิตนะคะทุกๆตัวเลยค่อนข้างจะมีราคาสูงขึ้นเกษตรกรที่มีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะผลิตปุ๋ยใช้เองได้นะคะเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากเลยค่ะคือในการที่จะต่อยอดเรื่องของดินปุ๋ยนี่เนี่ยเราเราจะต้องอต้องต้องต่อสู้กับกับกับความเชื่อที่ที่เกษตรกรมีอยู่จํานวนหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเรื่องของดินปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยซีเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายจะต้องมีกลุ่มที่ทําดินปุ๋ยแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านอาจจะผลิตหรือว่าอาจจะเป็นเครือข่ายของของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วคิดว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางเพลระแง่เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายปกครองหรือว่าทางทหารหรือว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ดีเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราจะต้องทําให้เห็นผลจะต้องมีเครือข่ายเกษตรดีซีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็60เซของของเกษตรกรนะครับมีคนเข้ามาศึกษาดูงานเยอะมากครับแต่ละปีก็ตก5้าหกพันคนกับแต่ละปีแต่ปีนี้น้อยหน่อยมาแค่ตอนนี้ประมาณไม่ไมถึง2เกือบ 2,000 เพราะโควิดก็ตอนนี้ต่อยอดไปทําที่บ้านครับตอนนี้ก็ประมาณ10รายตอนนี้ไปทําที่บ้านเพราะมาเรียนรู้จากนี้มาทําตรงตรงจุดเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอศึกษาดูแล้วก็กลับไปทําเองที่บ้านย่อยไปอย่างนี้แต่ตรงนี้มาช่วยกันดูเลยเวลาทำจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็มาช่วยกันหาช่วยกันทำว่ามันจะเร็วกว่าเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าทํางานพวกนี้ต้องทําเป็นทีมถ้าทํากันเดียวมันจะเหนื่อยแล้วก็จะลําบากจะไม่ครบถ้วนถ้าเป็นทีมนี่จะช่วยกันคุณผู้ช
ู้ชมครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตันหยงมัดไม่ได้เพียงนำคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนสู่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นนะครับที่ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นหน่วยบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเครือข่ายเกษตรกรเช่นเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับสมาชิกเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์และการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินถ่ายทอดความรู้เรื่องการพื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนสมดุลสู่ธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีและสร้างระบบการจัดการด้านเกษตรแบบองค์รวมแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ลองกองอำเภอระแงะและบัณฑิตอาสาอำเภอระแงะเพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปครับคือการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าในแต่ละที่เจอปัญหายัางไงแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผลไม้ไม้ผลเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สูตรเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยซีที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะทําให้มีมีความเข้มแข็งในอนาคตเนี่ยเมื่อมีหลายๆวิสาหกิจที่ทําเรื่องดินปุ๋ยร่วมกันแล้วเนี่ยเราอาจจะรวมกลุ่มกันในอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นสากรหรืออะไรที่ที่มันเข้มแข็งมากกว่านั้นได้ครับหลักเกษตรทําปุ๋ยตัวนี้หลักเกษตรธรรมชาติก็สอนว่าไม่มีเงินสักบาทก็สามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้ที่มีคุณภาพจะมีไส้เดือนมีอะไรเข้ามาแล้วก็มันทั้งความรักความสามัคคีแล้วก็มันทำงานไม่เหนื่อยนะครับทำงานไม่เหนื่อยสนุกถ้าเจอกันทีก็หุงข้าวกินไก่ไก่เบสตรงที่เลี้ยงบางทีก็เอาหมูไปทำกินแล้วก็มันได้เกิดแนวคิดว่าที่ว่ามานั่งแล้วก็นั่งถกเถียงกันแก้ปัญหาต่างๆต่างๆได้ในขณะที่เราก็มีอาหารกินแล้วก็อะไรนะที่ผ่านมานี้ประชุมก็แยกย้ายกันกลับแยกกลับจะไม่จะไม่ได้นั่งคุยแบบความรักต่อมัคคีมันจะน้อยกว่าชมคะการที่จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนขึ้นมาในพื้นที่ก็จะทําให้เกษตรกรสมาชิกนั้นมีความรู้เหมือนมีที่ปรึกษาอยู่ใกล้บ้านค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วยังจะเห็นคุณค่าของวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งและสามารถนํากลับมาเพิ่มมูลค่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้อีกด้วยนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้ค่ะทำไว้ใช้เหลือก็ค่อยไว้ขายไม่มีขาดทุนและที่สำคัญศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกด้วยซึ่งพวกเขาสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆในการทำการเกษตรชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดขยะกำจัดศัตรูพืชในแปลงผักในโรงเรียนหรือในบ้านเรือนอีกด้วยค่ะซึ่งทำให้พวกเราได้เห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Fan, เพื่อสันติสุข